真言第八章：智慧不是在呼唤，聪明不是在发声吗？他在路旁高处的最高点，在十字路口站着，在城门旁，在城门口，在进城门的空地上大声呼喊：“众人呐、啊，我向你们呼唤，对世人发声；愚蒙人呐、啊，你们要学习精明；愚昧人呐、啊。”你们心里要明白事理，你们听着，因为我要讲论极美的事，我要开口说正直的事，我的口要论述真理，我的嘴唇厌恶邪恶，我口里的一切话都是公义的，毫无弯曲欺诈，我的话对明理的人都是对的，对得着知识的人都是正直的，你们要接受我的教训。不要银子，宁愿得着知识胜过金金，因为智慧比红宝石更好。你一切所喜爱的都不能和智慧比较。我智慧和精明同住，我又获得知识和谋略。敬畏耶和华就是恨恶邪恶、骄傲、狂妄、邪恶的行为、乖谬的口，我都恨恶。我有才智和大智慧，我有聪明，我有能力。君王借我掌权，统治者借我制定法纪，领袖、贵族和所有公益的审判官都借我治国。爱我的，我必爱他；殷切寻找我的，必定寻见。财富和尊荣是我的，恒久的财产和公益也是我的。我的果实胜过黄金，胜过金金；我的出产胜过纯银。我走在公益的道上，行在公正的路上，使爱我的承受财产，使他们的府库满意。在耶和华创造的开始，在太初创造一切以先，就有了我。在亘古，在太初，在未有大地之前，我已经被立。没有深渊，没有大水的泉源以先，我已经出生；大山未曾奠定，小山未有以先，我已经出生。那时，耶和华还没有造大地和田野，也没有造地上的泥土。他立定诸天的时候，我在那里；他在渊面上界画地平线的时候，我在那里；他上是穹苍坚固。下使深渊的水泉稳定，他为海洋定出界限，海水不能越过他的命令。他又划定大地的根基。那时我在他身边做工匠，每天都充满喜乐，时常在他面前欢笑，在他的大地上欢笑，和世人一同喜乐。孩子们，现在你们要听从我，持守我道路的是有福的。你们要听从教训，要做智慧人，不可离弃教训。听从我，天天在我门口警醒仰望，在我门框旁边守候的人是有福的，因为找到我的就找到生命，他也必得着耶和华的恩惠。得罪我的是伤害自己，凡是恨恶我的，就是喜爱死亡。